Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Sonderkraftfahrzeug 164 Nashorn von AFV Club im Maßstab 1 zu 35. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Fahrzeug, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass man das Nashorn entweder liebt oder hasst. Was haltet ihr von dem Ding? Ich für meinen Teil finde das Nashorn zumindest interessant, aber ich gebe zu, dass es jetzt nicht unbedingt das schönste oder furchterregendste Fahrzeug aller Zeiten ist. Trotzdem ist es ein spannendes Thema und durch den offenen Kampfraum hat man als Modellbauer auch viele gestalterische Möglichkeiten. Der Panzerjäger Nashorn oder Hornisse, wie das Fahrzeug anfangs noch hieß, ist im Maßstab 1 zu 35 bei mehreren Herstellern erhältlich, nämlich seit dem Jahr 2002 bei Dragon, seit 2010 bei AFV Club und seit 2014 bei Tamiya. Das sind alles hochkarätige Hersteller, wo man eigentlich so oder so keine schlechte Wahl trifft. Warum habe ich mich dann für den Bausatz von AFV Club entschieden? Nun, zum einen war die Gelegenheit günstig, ich habe den Bausatz auf einer Messe für einen guten Preis bekommen und zum anderen mag ich AFV Club generell recht gern. Außerdem habe ich das Nashorn von Dragon schon mal vor vielen Jahren gebaut und im Bausatzlager habe ich noch die Hummel von Tamiya liegen, also ein bisschen Abwechslung kann da nicht schaden. Nun noch ein paar Worte zum Original. Wie bei der Panzerhaubitze Hummel fand auch für den Panzerjäger Nashorn der Geschützwagen 3.4 Verwendung, eine einfache Selbstfahrlerfette, für die auf bereits existierende Komponenten der Panzer 3 und Panzer 4 Baureihen zurückgegriffen wurde. Das Nashorn war mit der 8,8 cm Pack 43 L71 bewaffnet, eine der stärksten Panzerabwehrkanonen der damaligen Zeit, die in abgeänderter Form auch für den Ferdinand, Jagdpanther und Tiger 2 verwendet wurde. Im Gegensatz zu den gerade genannten Fahrzeugen war das Nashorn aber nur sehr dünn gepanzert, was für den Panzerjäger aber nicht unbedingt ein Problem ist, allerdings durch die hohe Silhouette nur schwer zu tarnen, was für diesen Einsatzzweck eher unpraktisch war. Trotzdem war das Fahrzeug durchaus erfolgreich und wurde an der Ost-, West- und Italienfront eingesetzt, Insgesamt wurden fast 500 Fahrzeuge dieses Typs gefertigt. Alles klar, wagen wir jetzt mal einen Blick in die Schachtel. Die Schachtel ist im ja, typischen Format, wie man das auch von anderen Bausätzen von AFV Club kennt. Der Deckel ist nach oben hin zum Abnehmen, das mögen wir auch so. Ähm, bei AFV Club haben wir immer so ja, Kartons, die ja eigentlich nur so gesteckt sind. Ähm, das macht einen ziemlich lausigen Eindruck, aber komischerweise ähm, halten die Kartons ja, ziemlich gut. Also mir ist noch keiner auseinandergefallen, obwohl ich da schon ja, einige dieser Bausätze viele Jahre im Lager liegen habe. Äh, ja, dann haben wir hier die Bauanleitung, das Boxart hier nochmal als ja, schönen Druck und dann haben wir hier die Bauteile, die sind ja, teils einzeln, teils auch äh, zu mehr hier so eingetütet, ja, wie man sehen kann, die Schachtel ist auch ziemlich prall gefüllt. Da wurde ja, fast jeder Freiraum genutzt. Ja, also passt doch, also ist eine vernünftige Art, das zu verpacken. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung näher an. Ähm, da fällt auf, dass wir hier ein separates Deckblatt haben. Äh, das hat damit zu tun, dass sich hier der Text auf den Striker bezieht und das hat natürlich mit dem Nashorn überhaupt nichts zu tun und das wurde hier eben korrigiert. Da haben wir ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ähm, die Bauanleitung an sich ist zweisprachig gehalten, Englisch und ich nehme an Chinesisch. Das sollte eigentlich reichen. Ähm, dann haben wir hier ja, die üblichen Sachen, Zeichenerklärungen, hier auch ein Hinweis zur Verarbeitung der Abziehbilder und hier eine Farbtabelle, die bezieht sich auf die Gunze-Farben, also Hobby Color, Mr. Color, Mr. Color Spray, sowie Humbrol, Revell und Live Color. Ja, ist eine ausreichende Auswahl und ich finde es auch schön, dass hier mal nicht äh, sowas wie AK oder MIG irgendwie aggressiv beworben wird. Finde ich ganz angenehm. Dann startet der Zusammenbau mit den Fahrwerkskomponenten. Da haben wir ja, so ein bisschen eine Mischung aus Panzer 3 und Panzer 4 Teilen. Das Triebrad ist vom Panzer 3 und der ganze Rest vom Panzer 4. Ähm, ja, kann man anscheinend auch 
ja, so drehbar bauen später. Ähm, auch hier die Rollwagen, die Federung ist beweglich. Das ist natürlich ganz interessant für den Dioramenbauer. Da kann man dann das Fahrwerk ein bisschen an den unebenen Untergrund anpassen. Das ist eigentlich ganz hilfreich. Und interessant ist auch, dass hier die Gummibelege separat beiliegen. Das heißt also, man kann das dann separat bemalen. Ja, kann eine gewisse Erleichterung sein. Ich persönlich neige dazu, das komplett zu verkleben und dann zusammen zu lackieren. Aber der eine oder andere mag es vielleicht, wenn das separat ist. Gerade beim ja, Panzer 4 sind ja doch jede Menge Laufrollen zu lackieren und es kann dann doch ein bisschen mühsam sein. Dann wird hier die Unterwanne montiert. Ähm, die Wanne an sich kommt schon ja, mehr oder weniger komplett. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist oft so eine Fehlerquelle, wenn man da einzelne Platten hat, die dann ja, im richtigen Winkel zusammenzukleben, kann oft zu Problemen führen. Das haben wir hier eher nicht das Problem. Ja, das ist eigentlich ganz standardmäßig hier. Interessant sind auch hier diese ähm, ja, Haken. Die zeigen hier nach oben. Das hat mich zunächst ein bisschen verwirrt, aber beim Nashorn war das wirklich so. Bei den anderen Panzer 4 Varianten, die man so kennt, äh, zeigen die nach unten. Darum wurde ich da ein bisschen stutzig. Ja, dann kommt das ganze Fahrwerk hier zusammen und wir machen weiter hier mit der Oberwanne. Ähm, das ist hier äh, ja, mehr oder weniger die Motorabdeckung. Der Motor beim Nashorn war ja in der Mitte und darauf war dann auch das Geschütz montiert und hier dann die ja, Frontplatte mit dem Erker für den Fahrer. Da haben wir hier auch diverse Luken und auch äh, die Klappe für den Fahrer. Das kann man alles geöffnet bauen. Das ist doch auch schon mal ganz schön. Ähm, hier kommt dann noch so eine ja, Platte rein, die würde ich vielleicht schon früher einkleben, weil es einfach noch mal ein bisschen mehr ja, Stabilität gibt. Ähm, ja, dann kommt die Frontplatte hier ran, Boden des Kampfraums, dann eben schon diese vormontierte Motorabdeckung, Zugmaul und dann geht es an die Innendetails hier werden auch foto teile verbaut. Wie ich sehe hier diese Platten O13 und O12. Ja, also wie schon gesagt, bei so einem Fahrzeug mit einem offenen Kampfraum, da kann man sich äh, beim Innenraum wirklich voll austoben. Hier kommen dann die Schutzbleche ran. Da schälen wir hier zunächst so aufgeprägte Markierungen ab. Ja. Dann wird es auch schon montiert, also das Ganze ist, glaube ich, nicht so kompliziert bis hierher. Ähm, was haben wir hier? Ah, das ist diese Mechanik für die Rohrstütze. Die konnte man von innen mittels ja, Gestänge und Hebeln eben, ja, sag ich mal, bewegen anscheinend. Ganz interessant. Ich glaube nicht, dass ich das bei dem Tamiya-Bausatz der Hummel gesehen habe, so. Ja, das ist schon sehr detailverliebt, finde ich schön. Ähm, erhöht natürlich auch die Teileanzahl, mit der man sich rumschlagen muss, aber ja, wer es einfach will, kann ja vielleicht äh, das Nashorn von Tamiya sich holen. Dann geht es hier richtig los mit dem Innenraum. Da montieren wir allerlei Komponenten vor, wie zum Beispiel hier die Munitionsbehälter. Ähm, ja, sieht extrem detailliert aus. Kann man wahrscheinlich auch alles offen darstellen oder auch geschlossen. Dann hier die Funkgeräte, hier auch immer mit Nachbildung, wo man dann auch sieht, wie man die Funkgeräte bemalen kann. Auch schön, da kommen also keine Fragen auf. Wird auch hier immer bezeichnet, was das hier ist. Das FU5 10 Watt Sender oder hier ein Empfänger, UKW Empfänger. Finde ich ganz interessant von einer technischen Perspektive, dann hier noch mehr Munitionsbehälter, ja, Werkzeugkiste, auch sehr detailliert, äh, muss man ja eigentlich fast schon geöffnet bauen, damit man das Ganze dann auch sehen kann. Äh, hier dann der Feuerlöscher, sehr schön, hier wird auch gesagt, man soll den dunkelgrün bemalen, weiß ich jetzt nicht, ob der unbedingt dunkelgrün war, aber auf jeden Fall nicht rot, also rote Feuerlöscher, 
bei der Wehrmacht. Nein, nein, das gab es vielleicht bei manchen Bunkern, äh, aber nicht bei Fahrzeugen. Ja, dann kommen hier die ganzen Komponenten an die seitlichen Panzerplatten ran. Ähm, wir haben hier ein Scherenfernrohr, was sehr aufwendig ist und fein detailliert ist anscheinend. Und auch hier die Winkelspiegel zusammen mit der ähm, Mechanik, die konnte man anscheinend äh, ja, klappen. Ist auch interessant. Ja, hier kommen dann die Funkgeräte ran und auch ja, diese Kästen für die Munition. Ja, also hier gibt es jede Menge Details zu verbauen. Ihr seht schon, das Ganze ist vielleicht auch nicht so mega übersichtlich hier. Ich finde, ja, es geht noch, aber es könnte ein bisschen übersichtlicher sein, vielleicht auch farblich das Ganze ein bisschen absetzen. Zum Beispiel, ich kann jetzt nicht genau erkennen, wo hier dieses foto jetzt teil diese Halterung für diese Gasmaskenbüchse definitiv hin soll. Weil wir haben hier schon eine, aber die soll da irgendwie da unten rein. Aber ist nicht so genau erkennbar. Also die Bauanleitungen von AFV Club sind nicht schlecht. Bin ich bisher immer gut zurechtgekommen damit, aber ist halt nicht Tamiya, muss man halt wissen. Ja, das Ganze zeigt sich hier auch sehr kleinteilig. Hier für diese Panzerplatten, die vorne auf den Aufbau herankommen. Auch hier jede Menge Kleinteile zu verbauen, kleine Zugösen und Halterungen und so weiter. Also das ist schon gar nicht so ohne und vielleicht auch für Anfänger gar nicht so gut geeignet. Also da muss man schon wissen, was man tut. Ähm, ja, hier dann die Rohrstütze, auch schön detailliert. Jede Menge Teile, das Ganze auch beweglich baubar. Ja, Wagenheber, ganz klassisch hier auch mit einer, wie ich finde, ganz vernünftigen Halterung dafür. Wo man dann auch hier so eine kleine Flügelmutter erkennen kann. Ja, und dann kommen wir hier zum Geschütz. Das ist ja auch wieder fast ein Bausatz im Bausatz. Da bekommen wir ein Aluhorror. Wunderbar, finde ich toll. Überhaupt, AFV Club ist einer der wenigen Hersteller, der fast immer gleich ein Aluhorror beilegt. Und das finde ich, ist eine wirklich gute Sache. Muss man nichts extra nachkaufen. Ja, das Ganze ist auch wieder sehr kleinteilig, wobei sich da auch wieder ein bisschen die Frage stellt, in welcher Reihenfolge man jetzt hier diese ganzen Teile am besten montiert. Ähm, ja, das muss man dann einfach selber entscheiden und ein bisschen wachsam bleiben, würde ich mal sagen. Ja, dann hier haben wir auch noch äh, echte Federn zu verbauen, die hier in diesen Mechanismus reinkommen. Hm, kann ich mir jetzt nicht so genau vorstellen, wie das dann später funktionieren soll. Aber wenn es da um Details geht zumindest und weniger um die Funktion, dann ist es schon ganz spannend. Ja, hier dann die ganzen Kurbeln und so weiter. Hier auch der Sitz für äh, den Kanonier. Ist natürlich auch super detailliert hier mit diesen kleinen Federchen unten drin und so weiter. Das äh, ja, Schutzschild ist einteilig. Kommen da natürlich noch ein paar Bauteile ran. Oder hier auch die Zieloptik. Also detailmäßig würde ich mal sagen, gibt es hier eigentlich nichts zu bemängeln. Und dann kommt das Fahrzeug hier auch schon zusammen. Damit kommen wir zur Bemalungsanleitung. Wir haben hier nur ja, schwarz-weiß Abbildungen. Das erste Fahrzeug stellt eines dar der SH, wahrscheinlich schwere Heeres Panzerjägerabteilung 655, vermute ich mal. Ostfront Sommer 1943, das ist ein Fahrzeug mit diesen äh, ja, Tarnschema mit diesen drei Farben, ganz klassisch, Sandgelb, Grün und Braun. Dann das zweite Fahrzeug hier mit Wintertarnung, ähm, schwere Heeres Panzerjägerabteilung 519 in Vitebsk, Russland. Hier dann dieselbe Einheit, Weißrussland, Sommer 1944, das ist einfach nur Sandgelb. Dann schwere Heeres Panzerjägerabteilung 88, Brody, Ukraine, Sommer 44, wieder mit einem 3 tan schema Und dann hier ein Fahrzeug, auch wieder dieselbe Einheit, 
Poli Ukraine 44. Ähm, das sehen wir hier auch wieder die Farbangaben für ein Tannschema, aber das scheint eher eine Wintertarnung zu sein. Hm, also eher analog zu dem hier. Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Okay, und dann haben wir hier hinten noch eine Übersicht mit den ganzen Teilen und Spritzlingen, die da dabei sind, ist immer gut. Und hier hinten noch was äh, für den Service, wenn irgendwas fehlen sollte. Aber da glaube ich, wenn man aus Taiwan nach, was nachbestellen will, hat man, glaube ich, nicht viel Glück. Ja, also die Bauanleitung, da können wir mit arbeiten. Und ich denke, was wir jetzt da schon gesehen haben, lässt vermuten, dass das Fahrzeug ziemlich schön detailliert ist. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Der Bausatz beinhaltet jede Menge Spritzlinge, die ich euch natürlich nacheinander zeigen will. Das wird also eine Weile dauern, fürchte ich. Hier der Spritzling A. Das ist einer von den größeren Spritzlingen. Und hier finden wir eine bunte Mischung an Bauteilen, die an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs gehören. Wir haben hier Fahrwerksteile, Schutzbleche, aber auch hier die Panzerung vom Kampfraum. Also ich kann da keine klare Linie erkennen. Fangen wir mal an mit den Schutzblechen. Ja, schöne, feine Anti-Rutsch-Textur, auch hier mit scharf abgesetzten äh, Bolzen. Ja, auch die Unterseite ist zumindest nicht hässlich. Äh, man sieht auch keine Auswerfer oder so. Das ist doch schon mal schön. Das hier ist dann die Verlängerung der Schutzbleche, beziehungsweise das formt auch äh, ein Teil vom Boden des Kampfraums, ähm, weil das ja so, äh, sag ich mal, ein bisschen verbreitert ist. Ähm, das hier ist dann der Sichtbereich, wo man dann später auch am Innenraum sehen kann. Da kommen hier dann die äh, Munitionsbehälter hin und so weiter. Deswegen ist hier jetzt detailmäßig noch nicht so viel geboten, weil da eben viele Anbauteile rankommen. Und die Unterseite schön detailliert und auch keine Auswerfer zu sehen. Ja, das kommt äh, an die Unterseite des Fahrzeugs. Da werden dann später die Rollwegen dran montiert. Lufteinlässe für den Motor. Ja, sehr dünn. Und eigentlich auch so gut wie keine Fischhaut zu sehen. Also sehr präzise gefertigt. Und ja, ich würde auch mal sagen, von der Materialstärke so dünn, da braucht man eigentlich gar nichts ändern. Also ich habe da schon viele äh, foto ads sets gesehen, wo man genau hier diese Einlässe neu aufbauen kann. Damit halte ich jetzt bei diesem Bausatz für völlig unnötig. Ja, hier dann die Rückplatte des Kampfraums. Wir sehen hier auch schöne Nietköpfe und so weiter. Äh, auch hier die Scharniere und auch keine Auswerfer zu sehen. Hier die Außenseite passt wunderbar. Dann haben wir hier noch ein paar filigrane Teile. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Äh, mit dem Nashorn bin ich jetzt nicht so vertraut. Ja, hier das Zugmaul, zumindest ein Teil davon. Und das sieht aus wie die Halterung für den Wagenheber. Ist okay, also kann man auf jeden Fall so verwenden. Klar geht es noch feiner, wenn man da vielleicht Ätzteile verwenden will dafür. Aber prinzipiell passt es schon. So, hier der Holzklotz oder der Unterlegklotz. Für den Wagenheber, ja, der könnte ein bisschen schöner detailliert sein. Ja, aber das passt schon. Also, das ist doch sehr hübsch. Keine Auswerfer, keine Fischhaut. Schön detailliert. Da können sich andere Hersteller eine Scheibe abschneiden. Hier dann der Spritzling B. Der ist relativ klein. Da haben wir hier die äh, Frontplatte, Fahreröcker und die äh, Klappen für den Fahrer. Da haben wir zwei Varianten. Können wir uns dann aussuchen. Wie gesagt, ich bin kein Experte für das Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, was da genau der Hintergrund ist. Der Fahrerörker, sehr schön hier mit den Schweißnähten auch. 
Und natürlich alles offen darstellbar. Das ist doch sehr hübsch. Und hier die Platte, wir haben hier außen die schönen Nietköpfe, Scharniere und wie wir ja auch schon gesehen haben in der Bauanleitung, da kommen noch jede Menge Details ran, kleine Zughaken und so weiter und so fort. Also als Ausgangsbasis schon mal wirklich wunderbar detailliert. Der Spritzling C ist wieder ein bisschen größer und hier finden wir dann die ja, Hauptteile des Kampfraums, also sowohl die Innenraumkomponenten als auch hier die Panzerung. Ähm, ja, fangen wir hier mal an. Ja, relativ glatt, aber nicht völlig texturlos. Ich denke, das ist durchaus ausreichend so. Und hier sieht man so einen Fleck. Und das ist auch so richtig schmierig. Das ist noch so ein Rückstand vom Trennmittel. Das ist mir auch schon bei anderen Bausätzen von AEV Club aufgefallen in der Vergangenheit dass da die Spritzlinge teilweise sehr, sehr fettig sind. Also andere Hersteller, würde ich mal sagen, habe ich den Eindruck, die entfetten ihre Spritzlinge schon, bevor sie es dann einpacken. Aber bei EFI Club scheint das nicht der Fall zu sein. Also ich würde deren Bausätze immer nochmal entfetten, bevor es dann losgeht mit dem Zusammenbau. Ja, hier kommt dann später das Geschütz drauf. Das ist im Prinzip die ja, Motorabdeckung, also schön detailliert passt der Boden des Kampfraums, auch wieder eine feine Anti-Rutsch-Textur drauf und ich glaube hier, das sind so Behälter, wo auch nochmal Munition verstaut ist im Boden, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so ist, ja hier für den Kanonier diese Sitzschale und hier auch das Gestänge, wo das dann rankommt. Ne, das sieht doch wirklich hübsch aus. Und äh, Innendetails. Ja, da kommt dann noch jede Menge ran. Und was mir da natürlich auch auffällt, ist keine Auswerfer. Nirgendwo. Hier natürlich, <lacht> aber das sieht man später nicht. Das ist ja komplett verdeckt. Also es wird schon gehen, es wird schon gehen. Das ist ja was, was ich bei anderen Bausätzen oft bemängel, wo dann auch manche Zuschauer sagen, oh, Kamika, hab dich nicht so, ist doch nicht so schlimm. Ey, ich finde das ultra nervig und hier sehe ich halt keine Auswerfer, die mich irgendwie stören würden. Das zeigt mir doch, dass das gehen würde, wenn die entsprechenden Hersteller das halt auch wollen. Hier dann der Spritzling D, da liegt der Schwerpunkt auf dem Geschütz und dem Innenraum. Äh, da fällt natürlich zuallererst hier dieses gigantische Schutzschild auf für die Kanone und die Besatzung. Es ähm, ist ganz interessant, dass das hier so einteilig beiliegt. Ja, ein bisschen Fischhaut hier am Spritzrahmen, aber nicht am Bauteil. Das ist wirklich perfekt. Ist auch nicht irgendwie verbogen oder zerquetscht oder irgendwie, sondern einfach nur perfekt. Innenseite. Ja, kommen natürlich noch einige Details ran. Aber auch hier wieder keine Auswerfer. Das fängt an mir zu gefallen. Ja, dann haben wir hier noch diverse Kleinteile. Teilweise auch recht filigran. Da finde ich schön, dass es nicht allzu viele äh, Verbindungsstellen zum Spritzling gibt und wenn, dann sind sie meistens relativ dünn. Also das Versäubern und Auslösen sollte, glaube ich, ganz gut von der Hand gehen. Ja, hier dann noch so ein super dünnes und auch bruchgefährdetes Teil. Das ist hier dieses Gestänge für die Rohrstütze. Ja, das ist natürlich schon heiß. Also da muss ich dann aufpassen, wenn ich den Bausatz wieder einpacke, dass ich da nichts kaputt mache. Es gibt noch einen zweiten Spritzling D. Der beinhaltet hier die Munition und auch die Behälter dafür. Da werden wir eigentlich nur hier die Granaten und Hülsen brauchen. Hier das sind 
noch so Metallbehälter, die sind ja, zweiteilig und das sind hier noch so Platten mit Holztextur. Da kann man anscheinend auch noch so Munitionskisten draus machen. Ähm, das alles scheint aber jetzt für das Fahrzeug an sich nicht benötigt zu werden. Kann man aber auf jeden Fall verwenden für eine ja, Dioramenszene zum Beispiel, wo dann von dem LKW zum Beispiel hier diese Behälter abgeladen werden, wo dann das Fahrzeug eben entsprechend aufmunitioniert wird. Also das ist auf jeden Fall ein super Zubehör, was man gut brauchen kann. Der Spritzling E ist wieder recht klein, mit nur wenigen Bauteilen. Ähm, hier zum Beispiel, das äh, sind hier diese, ich nenne es jetzt mal Ventilatoren, die eben äh, die Luft in den Motorraum ziehen. Wird man später eigentlich kaum noch sehen. Äh, ja, dann hier der Feuerlöscher. Finde ich es schön detailliert, braucht man eigentlich nichts dran machen. Teile vom Wagenheber. Hier dann die Bosch Scheinwerfer. Sieht auch ganz hübsch aus. Und hier dann die Enden von den Abschleppseilen. Ist hier auch schon aufgebohrt für uns. Braucht man also bloß noch das Seil einkleben und gut ist. Also ja, wie alles andere, was wir vorher auch gesehen haben. Sehr hübsch. Des Weiteren befindet sich im Bausatz ein weiterer Spritzling mit der Bezeichnung E, der ziemlich groß ist und in der Teileübersicht des Bauplans auch nicht auftaucht, was gar nicht so gut ist. Ähm, das ist hier was ganz Wesentliches, nämlich ähm, sind es hier die Teile für das Geschütz. Äh, da haben wir hier ja, Teile der Lafette und des äh, Rückstoßmechanismus. Ist der Verschluss gibt auch mehrteilig bei, kann man mit Sicherheit auch offen bauen oder auch geschlossen. Die Mündungsbremse hier zweiteilig, nicht optimal, aber wir werden später noch sehen, dass es da noch weitere schönere Mündungsbremsen in diesem Bausatz gibt. Ja, dann hier noch allerlei Kleinteile, ich weiß gar nicht, wofür das alles ist. Ja. Schön gefertigt auf jeden Fall. Die Bauteile sind auch leicht auszulösen und zu versäubern. Also das sollte machbar sein. Wobei man muss sagen, das Geschütz ist eigentlich ein Modell im Modell. Also das ist doch recht aufwendig und da muss man auch viel Zeit und Mühe reinstecken, damit das dann am Ende wirklich alles passt. Spritzling F liegt doppelt bei und da haben wir die ganzen Teile für die Laufrollen und für die Rollwegen. Und da das sich hier um ein Fahrzeug handelt, was auf dem Panzer 4 basiert, sind es sehr viele Laufrollen, die wir hier behandeln müssen. Ja, wie schon vorhin erwähnt, die Gummibelege liegen separat bei. Das kann bei der Bemalung ein bisschen Arbeit abnehmen, wobei ich dazu neige, das ja, zu verkleben und am Stück zu bemalen. Aber das ist jedem seine Sache. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein ausgebranntes Fahrzeug darstellen will, kann man diese Rollen eigentlich nicht verwenden, weil da waren hier immer noch so Rillen drauf, um eben diese Gummibelege da, sag ich mal, drauf zu fixieren. Und die wurden dann eben sichtbar, wenn das Gummi verbrennt. Das ist jetzt hier nicht vorhanden, dieses Detail. Also nur so als Hinweis, wenn man sowas machen will. Ja, ansonsten haben wir trotzdem hier viel zum Versäubern. Die Rollen haben zwar nur zwei Verbindungspunkte, aber die Gummibelege auch. Also da kommt dann schon einiges zusammen. Ja, die Federpakete der Rollwegen. Bisschen Grad hier, aber sieht man später nicht mehr. Das hier sind die Aufnahmen für die Rollwegen. Kann man ja auch beweglich bauen, wie wir vorhin schon in der Bauanleitung gesehen haben. Das ist natürlich durchaus reizvoll für den Dioramenbauer. Auch der Spritzling G liegt doppelt bei. Und auch hier haben wir wieder Fahrwerksteile. In dem Fall hier die Teile fürs Leitrad und für die Stützrollen. Sowie hier noch ähm, diese ja, 
Gummipuffer, nenne ich es jetzt mal, die eben die Auslenkung der Rollwegen begrenzt haben. Ja. Wie jetzt hier diese Deckel aussehen von den Rollwegen, das scheint beim Panzer 4 so ein ja, Detail zu sein, was relativ spezifisch ist, je nach Variante. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, ob das hier korrekt ist oder auch nicht. Man sieht es später eigentlich sowieso kaum, aber je nachdem, wie genau man es nimmt, kann das eine Rolle spielen. Ja. Das sind hier äh, die Narben der Laufrollen. Haben wir auch separat hier. Ja, also das ist schon relativ aufwendig, das Fahrwerk, was das Versäubern und Montieren angeht. Aber dafür hat man dann auch schöne Details am Ende. Der Spritzling H ist ebenfalls doppelt vorhanden. Und hier haben wir dann die Teile für die Triebräder, beziehungsweise hier auch das Gehäuse fürs Vorgelege. Ähm, da sind hier auch schon äh, zwei ja, Triebradteile abgefallen. Ja, diese Verbindungen zum Spritzling sind halt sehr dünn, aber da ist es jetzt zu keinen Beschädigungen gekommen. Also das Ganze ist ja auch klar separiert, also da gibt es keine Probleme. Ja, interessant ist hier auch, dass wir hier zwei Varianten haben. Ähm, beim frühen Nashorn oder Hornisse, wie es dann noch hieß, sieht man eher diese Form, bei den späteren Varianten eher diese. Es ist schön, dass das hier beiliegt. Und hier diese Abdeckkappe für diese ähm, Verschraubungen, die liegt auch separat bei, kann man verwenden, muss man aber nicht bei vielen Fahrzeugen. Wurde das weggelassen, sieht man auch manchmal bei äh, späten Stub 3, dass die eben diese Abdeckung nicht montiert hatten. Als Spritzling I wird in der Bauanleitung hier die Unterwanne bezeichnet, die ja, dankenswerterweise auch schon hier mehr oder weniger als komplette Wanne beiliegt. Das erspart uns viele mögliche Probleme, weil das Ganze eben einfach schon passend beieinander ist, im richtigen Winkel und so weiter. Ja, was haben wir hier so an Details? Nicht sehr viel, weil einfach noch jede Menge hier angebaut wird, aber trotzdem macht es einen guten Eindruck. Und man könnte zum Beispiel hier auch, nachdem hier diese äh, ja, Gewinde, Löcher und so weiter schon vorhanden sind, zum Beispiel auch so eine Werkstattszene, vielleicht realisieren, wo gerade so ein äh, Rollwagen eben getauscht wird von Mechanikern. Kann auch ganz reizvoll sein. Äh, selbes gilt hier auch vorne fürs Vorgelege. Ja, die Unterseite, wunderbar detailliert, wird man später kaum noch sehen, aber ich finde, es gehört dazu, dass das alles komplett beieinander ist. Ja, und dann hier haben wir noch ein paar so Stege, wo dann eben der Boden des Kampfraums drauf kommt und hier seitlich die Öffnungen äh, für die Zuluft zum Motorraum. Ne, passt, also kann auch hier keine Mängel erkennen, keine Sinkstellen, keine nervigen äh, Auswurfmarken oder so. Also das passt, kann sich echt ziehen lassen. Am Spritzling J haben wir ein paar Teile für die Unterwanne, nämlich die Heckplatte, Abgasrohre, und noch ein paar Anbauteile für die Heckplatte. Ja. Passt doch. Also auch hier keine Menge zu sehen wie Fisch heute oder so. Und die Abgasrohre sind auch schon offen. Muss man also nichts aufbohren. Hier das sind die Halterungen für die ähm, Reserverollen. Sehr filigran. Sollten sich aber dennoch ganz gut auslösen und versäubern lassen. An Spritzling K finden wir die Werkzeugkiste und auch den Inhalt dafür. Und das war es auch schon. Ähm ja, finde ich toll, dass da so viel Wert drauf gelegt wird. Also da kann man sich voll austoben und man müsste es eigentlich dann auch geöffnet 
darstellen, damit man das dann auch wirklich sehen kann und wertschätzen kann. Ebenfalls mit dem Buchstaben K wird dieser kleine Spritzling hier bezeichnet, mit einigen Mündungsbremsen. Die sind laut der Aufschrift hier eigentlich für den Tiger 1 gedacht. Interessant. Ähm, die sind auf jeden Fall ein bisschen schöner als diese zweiteilige Mündungsbremse, die wir da vorhin gesehen haben. Ich weiß aber nicht im Gegenzug, ob die hier dann auch passend sind für die Pack 43. Muss ich mal nachschauen. Ist auf jeden Fall seltsam. Und das ist auch ein Spritzling, der nicht in der Teileübersicht aufgeführt ist. Der Spritzling L liegt wieder doppelt bei und hier finden wir so allerlei Bauteile, die rund ums Fahrzeug Verwendung finden. Zum Beispiel hier diese große runde Luke. Da gibt es zwei davon vorne am Fahrzeug. Hier dann die ja, Seeklappe für den Fahrer und da sehe ich eine Sinkstelle. Das ist schade. Aber das ist jetzt bisher der erste grobe Mangel, den ich hier erkennen kann. Ähm, beim anderen Spritzling ist es auch so. Ja, schade. Kann man aber leicht äh, spachteln und schleifen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, ansonsten haben wir hier noch diese Ösen als separate Teile. Die finden an der Seite des Fahrzeugs Platz. Da wurde dann so Draht durchgefädelt, um eben daran Tarnmaterial zu befestigen. Finde ich schön, dass das separat beiliegt. Bei anderen Bausätzen ähm, bekommt man da meistens nur so einen angegossenen Klotz oder es fehlt komplett. Oder man bekommt äh, entsprechend foto teile dafür, was bei der Verarbeitung auch nicht so angenehm ist. Da ist mir das deutlich lieber. An Spritzling M finden wir die Glassichteile für die Optiken und für die Winkelspiegel. Auch schön. Wobei ich persönlich lege da keinen Wert drauf. Ich glaube nicht, dass es da Leute gibt, die da wirklich diese äh, ja, Öffnungen da entsprechend maskieren und dann drumherum lackieren. Ich glaube nicht, dass das sehr effektiv ist, aber jedem das seine. Die Teile sind jedenfalls schön gefertigt. Äh, keine Fischhäute, Sinkstellen, Grad oder so, das passt. Macht einen sehr guten Eindruck. Mit dem Buchstaben N werden im Bauplan die Ketten bezeichnet und wie man sehen kann, liegen die in Form von Gummiketten bei. Das ist bekanntermaßen nicht jedermanns Sache. Ähm, man soll es aber auch nicht unterschätzen. Es gibt doch nach wie vor einige Modellbauer, die Gummiketten bevorzugen. Von dem her hat das immer noch seine Berechtigung irgendwo. Ich persönlich bin nicht so ein Fan davon. Ähm, detailmäßig sind die hier aber gar nicht schlecht. Also schon schlechtere Gummiketten gesehen. Äh, die sind auch relativ fest, also kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein. Vorteil ist natürlich bei der Lackierung, weil da die Farbe ein bisschen besser hält. Nachteil ist natürlich, dass die sich nicht so realistisch um das Fahrwerk legen, also mit dem Kettendurchhang und so. Da muss man ein bisschen tricksen. Ne, aber ansonsten von den Details her sind die nicht schlecht. Also wir haben hier seitlich äh, in diesen Taschen den Durchbruch, der sauber geformt ist. Ich sehe auch keine Auswerfer. Ähm, was ist das für eine Variante? Müsste Typ 6 sein. Und zwar in der frühen Ausführung mit glatter Griffleiste. Die Späten hatten hier noch so Rauten drauf. Hier ist es glatt. Ähm, sieht man bei diesen Nashörnern relativ häufig, aber auch bei anderen Varianten des Panzer 4. Ja, passt. Also Bisschen was zum Versäubern hat man hier und da, aber an und für sich für Gummiketten sind die nicht schlecht. Aber ich würde sie trotzdem ersetzen, zumindest wenn man es halbwegs ernst meint. Mit dem Buchstaben O werden die foto teile bezeichnet. Äh, wie man sehen kann, haben wir da einige Teile zu verarbeiten. Ähm, das meiste kommt dann in den Kampfraum, irgendwelche Halterungen und so weiter. 
ähm, ja, teilweise aufwendig, teilweise weniger aufwendig zu verarbeiten. Ja, hier zum Beispiel haben wir noch äh, dieses Fliegervisier. Das ist ganz nett als Dreingabe. Ja, ich würde mal sagen, der Bausatz ist jetzt generell eher nichts für Anfänger, von dem her mit der Menge an foto teilen die wir hier haben, sollte der etwas erfahrenere Modellbauer klarkommen. Und ich denke, damit lässt sich der Detailgrad des Modells auch ganz schön erhöhen. Dann haben wir wieder einige Plastikteile vor uns. Hier der Spritzling P, der liegt doppelt bei. Und hier haben wir die Staukästen für die Munition mit zahlreichen kleinen Anbauteilen, hier zum Beispiel irgendwelche Flügelmuttern, irgendwelche ja, Halterungen und so weiter. Also das Modell an sich ist ziemlich kleinteilig. Das baut man nicht mal so eben an einem Wochenende zusammen. Aber das ist ja auch gut so, da bekommt man wirklich was geboten für sein Geld. Dann haben wir hier das Geschützrohr mit der Bezeichnung Q. Wie man sehen kann, liegt es als Alurohr bei, was ich sehr, sehr löblich finde. Andere Hersteller ja, sind da nicht so. Da muss man mal alles nachkaufen. Und ich finde gerade bei so einem riesen Geschütz ist eigentlich ein Alurohr schon ja, die bessere Wahl. Unter der Bezeichnung R finden wir dann hier zwei Federchen und hier diese Vinylteile, die ich vorhin, als wir beim Bauplan waren fälschlicherweise als ja, echte Federn bezeichnet habe. Ähm, das war hier an dieser Stelle. Also das sind hier einfach diese Teile, die muss man ein bisschen einkürzen und dann eben ja, in diesem äh, Mechanismus eben einbauen. Äh, diese kleinen Federchen hier andererseits, die habe ich vorhin nicht erwähnt gehabt, die sind mir gar nicht aufgefallen, das ist nämlich auch raffiniert. Die kommen nämlich hier in diese äh, Rohrstütze rein. Die echte Stütze war anscheinend auch so federgelagert, darum konnte man das eben vom Innenraum her mit so einer Mechanik eben bewegen. Und diese Federchen liegen hier als echte Federchen bei. Also das ist doch heiß. Finde ich ganz raffiniert gemacht und so ein Teil kann man halt aus Kunststoff einfach nicht gescheit darstellen. Also da ist das die bessere Wahl. Definitiv. Hinter Spritzling S verbergen sich die Ersatzkettenglieder. Ähm, die liegen hier, äh, ja ich sag mal, in der beweglichen Variante bei aus Kunststoff. Ähm, ich meine, dass es von AFV Club ein separates ähm, Fahrwerkset gibt für das Nashorn, wo dann eben diese Ketten beiliegen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die kann man beweglich bauen. Ist natürlich ziemlich äh, friemelig und für Ersatzkettenglieder vielleicht auch ein bisschen <lacht> übertrieben. Wäre vielleicht schöner gewesen, diese Ketten von vornherein beizulegen. Dann liegt dem Bausatz auch noch hier ein Faden bei für das Abschleppseil. Ähm, ja, prinzipiell ja, ist es ein bisschen oldschool, aber ich bin immer wieder erstaunt, solche Fäden sehen wenn sie richtig verarbeitet werden, am Modell am Ende doch besser aus, als man meinen könnte. Und dann haben wir hier noch ein Stück ganz dünnen Draht. Und der ist gedacht, ähm, auch wieder für die Rohrstütze, eben hier als ja, Zugseil sozusagen oder Spanndraht, wie auch immer, ähm, der dann eben diese ja, Hebelmechanik eben mit der Rohrstütze noch weiter verbindet, dass man die dann eben von innen ja, hochklappen kann oder runterklappen kann. Blick bei. Also ist ja schon fast hier ein Multimedia-Bausatz. Der Spritzling TA liegt doppelt bei. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir da sonderlich viel brauchen, abgesehen von der MP40 vielleicht. Ähm, hier in der Halterung für Fahrzeuge. Denn ich denke, der Rest sieht so aus, als ob es zu einem Sonderkraftfahrzeug 251 gehören würde, wo ja AFV Club auch einige im Programm hat, also hier so Fahrersitze, Sitzbänke und so weiter oder auch hier Fahrervisier und so, also das braucht man hier für das Fahrzeug alles überhaupt nicht. Damit wird halt dann die Restekiste etwas befüllt. 
Und dann haben wir hier auch schon den letzten Spritzling, den Spritzling X. Der beinhaltet einige Infanteriewaffen. Ähm, da werden wir aber nur das MG34 brauchen, das im Inneren des Fahrzeugs verstaut wird. Die anderen Sachen sind auch für die Ersatzteilkiste. Beinahe hätte ich es übersehen, aber dem Bausatz liegen auch zwei Polycaps bei. Ähm, ich habe jetzt in der Bauanleitung nicht entdecken können, wofür die sind. Ich vermute mal, die gehören irgendwo ans Geschütz hin, um da irgendwas beweglich zu halten. Und zu guter Letzt noch die Abziehbilder. Wie man sehen kann, bekommen wir hier einige Balkenkreuze, Einheiten, Abzeichen und auch hier diese ja, individuellen Fahrzeugnamen. Äh, es gab Einheiten, wo diese Fahrzeuge eben individuell einen Spitznamen hatten. Ja, prinzipiell ähm, mag ich die Abziehbilder von AFV Club nicht so gern. Äh, wie man sehen kann, die haben den gigantischen Trägerfilm. Also den muss man auf jeden Fall ein bisschen äh, trimmen und verkleinern. Ähm, die neigen auch, finde ich, ziemlich stark zum Silbern. Ähm, ja, sind nicht die besten Abziehbilder der Welt aber auch nicht die schlechtesten. Also im Zweifelsfall, äh, wenn ihr jetzt vorhabt, äh, dass das Modell jetzt euer Meisterstück werden soll für einen Wettbewerb, nehmt es vielleicht lieber andere Abziehbilder, bevor da irgendwas schief geht. Puh, das waren jetzt jede Menge Teile, die ich euch da gezeigt habe. Ähm, normalerweise mag ich das nicht so gern, so umfangreiche Bausätze hier auszupacken in dem Video, weil es einfach immer ein bisschen die Gefahr birgt, dass das Ganze einfach zu ja, langatmig wird und langweilig wird. Und das möchte ich natürlich bei so einem Video immer ein bisschen vermeiden. Aber ich finde, bei dem Bausatz äh, konnte man da mal eine schöne Ausnahme machen. Denn AFV Club hat hier ein paar ja, interessante Lösungsansätze geboten, die man vielleicht so bei anderen Herstellern nicht zu sehen bekommt. Und ich finde, es ist ganz interessant, das auch mal zu beleuchten. Als Beispiel dafür kann man die Rohrstütze mal anführen. Das ist schon echt beeindruckend, wie viel ja, Zeit und Detailverliebtheit da AFV Club offensichtlich reingesteckt hat, um eben diese Rohrstütze so abzuliefern, wie wir die hier bekommen in dem Bausatz. Auch der Kampfraum ist sehr schön detailliert und die Pack 43 kann man sowieso irgendwie als Bausatz im Bausatz betrachten. Also ich finde, bei dem Nashorn, da ist echt einiges geboten. Klar gibt es auch ein paar Kritikpunkte. Zum Beispiel finde ich jetzt die Bauanleitung nicht so übermäßig gut. Ähm, könnte ein bisschen übersichtlicher sein und es werden auch einige Bauteile, die da beinhaltet sind, äh, zum Beispiel in der Teileübersicht, gar nicht aufgeführt. Ähm, die Gummiketten sind jetzt auch nicht so der Brüller. Kommt aber darauf an, äh, wie da euer persönlicher Geschmack ist. Ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Ja, und ähm, auch die Abziehbilder würde ich mal so als eher mittelmäßig einschätzen. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ich sag's mal so, der Rest vom Bausatz ist schon echt beeindruckend. Also die Teile sind alle makellos gefertigt ähm, und es gibt auch eigentlich so gut wie keine äh, Auswerfer, die irgendwie stören würden. Also jetzt rein vom Formenbau hat da AFV Club schon Offensichtlich ein ziemliches Know-how, wenn ich das jetzt mit anderen Herstellern vergleiche, wo ich äh, an allen möglichen Sichtteilen äh, Auswerfer habe, die ich dann in mühevoller Arbeit irgendwie beseitigen muss. Das Problem hat man halt hier nicht. Preislich liegt der Bausatz hierzulande zwischen 40 und 50 Euro. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal 40 Euro ansetze, das ist schon ziemlich gut für das Gebotene. 50 Euro, ja, ist es auch noch okay. Wenn es dann mehr wäre, würde ich sagen, müsste man dann halt überlegen, ob man das haben will. Ähm, Tamiya und Dragon, würde ich mal so einschätzen, sind auf jeden Fall deutlich teurer als das Preissegment, wo wir uns hier bewegen. Gut, das wäre alles, was es zum Nashorn zu sagen gibt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilka Barkas.